ஹலோ வியூவர்ஸ் ஐ மைக்லி இன்னைக்கு டுவெல்த் மேக்ஸ் ஆர்டினரி டிஃப்ரென்ஷியல் இக்குவேஷனில் எக்ஸசைஸ் டென் பாயிண்ட் எயிட்டோட செகண்ட் சாங் இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் கொஷின் பாருங்கள் ஃபைன் த பாப்புலேஷன் ஆஃப் சிட்டி அட் எனி டைம் டி கிவன் தட் த ரேட் ஆஃப் இன்க்ரீஸ் ஆஃப் பாப்புலேஷன் இஸ் ப்ரப்போஷனல் டு த பாப்புலேஷன் அட் தட் இன்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ரேட் ஆஃப் இன்க்ரீஸ் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை வந்துச்சுன்னா அது நம்மளோட டிஃப்ரென்ஷியேஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம்னு அர்த்தம் பாப்புலேஷன் வந்து ப்ரப்போஷனல் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதை என்ன பண்ணலாம்னா லெட் த பாப்புலேஷன் பி எக்ஸ் நம்ம எழுதிக்கலாம் இப்போ பாப்புலேஷன் நம்ம எக்ஸ்ன்னு எடுத்துருக்கோம் இல்லையா இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா ரேட் ஆஃப் இன்க்ரீஸ் அப்படின்னா இது வந்து டிஃப்ரென்சியேஷன் அர்த்தம் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் ரேட் ஆஃப் இன்க்ரீஸ் ஆஃப் பாப்புலேஷன் அதனால தான் இது டிஃப்ரென்சியேஷன் ஸோ டிஎக்ஸ் பை டிடி is directly proportional to proportional kudutha directly proportional inverse na specify panvanga proportional nam usually in the symbol podu so directly proportional to the population at that instant so idu directly proportional to the population kuduthirukanga and that is a period that that in a period of 40 years the population increase from 40 years la in the in the 3 lakhs la the 4 lakhs a increase aayirukku nu solliranga so appadi irukkatum முதல்ல இது நம்ம சால்வ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா ஒரு ஈக்வேஷனாக இருந்தால் தான் இந்த த்ரீ லேக்ஸு ஃபோர் லேக்ஸ் எல்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ண முடியும் இந்த ஈக்குவேஷன் ஆக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணோம் முதல்ல ஈக்குவல் டு போட்டலாம் ஸோ டிஎக்ஸ் பை டிடி இஸ் ஈக்குவல் டு போடும் போது நம்ம ஒரு கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம் கேன்ற ஒரு விஷயத்த எடுத்துப்போம் ஸோ கே எக்ஸ்ன்னு ஆக்கலாம் வேர் கே இஸ் அ கான்ஸ்டன்ட் இப்போ நம்மளுக்கு ஒரு ஈக்குவேஷன் வேணும்னா இந்த டிஎக்ஸ் டிடிலாம் இருக்கக்கூடாது அதை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுவோம்னா எக்ஸ் எல்லாம் ஒரு சைடு நம்பர்லாம் ஒரு சைட்லேருந்து எடுத்துப்போம் இல்லையா அந்த மாதிரி எக்ஸ் ஒரு சைட்லேயும் கே டிடினும் இதை எடுத்துகிட்டு போயிடலாம் இப்போ என்ன பண்ண போகணும்னா இன்டெக்ரேட் பண்ண போகிறோம் ஏன்னா இன்டெக்ரேட் இந்த டின்ற ஒரு விஷயம் இருக்கக்கூடாது டிஃப்ரென்சியேஷனை ரிமூவ் பண்ணுறதா இருந்தால் இன்டெக்ரேஷனாக மாற்றினா மட்டும்தான் ரிமூவ் பண்ண முடியும் அதனால் என்ன பண்ணுறேன் நான் ரெண்டு சைட்லேயும் இன்டெக்ரேஷன் போடுறேன் இது கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம் தான் அதனால் இந்த வெளியே போட்டு நான் இன்டெக்ரேட் பண்ணுறேன் இப்போ நம்ம இதை இன்டெக்ரேட் பண்ணும்போது ஒன் பை எக்ஸோட இன்டெக்ரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா லாக் எக்ஸ்னு வரும் So, 1 by x integrate பண்ணோம் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ்னா லாக் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு கே அப்படியே போட்டுக்கோங்க டிஃப்ரெண்ட் சாரி இன்டெக்ரேஷன் ஆஃப் டி இந்த டிடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா டி ஆகிடும் டிஎக்ஸ் வந்து எக்ஸ் மாதிரி டிடி வந்து டின்னு எழுதணும் ஸோ வெறும் டிஎக்ஸ் இருந்தால் எக்ஸ்னு எழுதணும் இல்லையா அந்த மாதிரி டிடி இருந்தால் வெறும் டின்னு எழுதணும் ப்ளஸ் சின்னு எழுதிக்கலாம் இப்போ இந்த லாக் நம்ம வந்து லாக்னு வச்சுக்க வேண்டாம் நான் ஏன்னா நம்ம ஒரு இதெல்லாம் ஒரு ஜென்ரல் ஈக்குவேஷனை தான் எழுதும் லாக் இருந்துச்சுன்னா நமக்கு கஷ்டம் அதனால் லாகை நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா எக்ஸ்பிரன்ட் ஃபார்ம்க்கு மாற்ற போகிறோம் இது நீங்கள் ஏற்கனவே லாக் நம்மளை படித்தது தான் லாக் ஏ பேஸ் பி இருக்கு ஈக்குவல் டு சி இருந்துச்சுன்னா எக்ஸ்பிரன்ட் ஃபார்ம் மாற்றுறதுனால தான் அது பிஏ ஈக்குவல் டு அந்த சைட் கொண்டு போகும்போது இது புஷ் பண்ணிவிட்டு இதை பவரில் எடுத்துகிட்டு போயிடுங்க பி பவர் சின் ஆகிடும் இதுதான் எக்ஸ்பிரன்ட் ஃபார்ம்க்கு மாற்றுறது பேஸை இந்த சைடு எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இதை வந்து பவரில் எடுத்துகிட்டு போயிடுங்க ஸோ இது பேஸ் எதுவுமே இல்லைன்னா இ இருக்குன்னு அர்த்தம் இப்போ இதை நான் அந்த சைடு எடுத்துகிட்டு போனால் எக்ஸ் அப்படியே ஈக்குவல் டூவில் வந்துடும் ஏ எப்படி ஈக்குவல் டூவில் அப்படியே மேலே இருக்கிறது ஈக்குவல் டூவில் வந்துருச்சோ அந்த மாதிரி எக்ஸ் ஈக்குவல் டூவில் வந்துடும் ஈக்குவல் டு இ பவர் கே டி ப்ளஸ் சின்னு எடுத்துகிட்டு போயிடலாம் இப்போ பாருங்கள் நான் இதை கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இ பவர் கே டி ஆகிடும் இன்டு இ பவர் சின் இதை எழுதிக்கலாம் ஏன்னா இது மல்டி பேஸ் சேமாக மல்டிப்ளை இருந்தால் பவர் ஆட் பண்ணி எழுதுவோம் இல்லையா ஸோ நம்ம பவர் ஆட் பண்ணி எழுதுறதா இருந்தால் கேடி ப்ளஸ் சி நம்ம எழுதுவோம் அந்த கேடி ப்ளஸ் சியை நம்ம பவர் என்ன பண்ணணும் தனித்தனியாக பிரிக்கும் யூஸ்வலாக இந்த ஸ்டெப்லேருந்து நம்ம இந்த ஸ்டெப் மாற்றும் பேஸ் சேமாக இருந்தால் ஒரு தடவை இ எழுதிட்டு பவர் அடிஷனில் எழுதுவோம் நம்ம இந்த ஸ்டெப்லேருந்து இந்த ஸ்டெப் மாற்றி எழுதிப்போம் ஏன்னா இ பவர் சி அப்படின்றது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் டம் கான்ஸ்டன்ட் டம் இ பவர் சியாக இருக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை அது வெறும் சியான்னு கூட நம்ம எழுதிக்கலாம் ஏன்னா இந்த இடத்துல பொறுத்த வரைக்கும் இந்த கான்ஸ்டன்ட் வந்து ஒரு நெ நெகோஷியபிள் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஒரு சின்ன கான்ஸ்டன்ட் ஒரு நெக்லிஜிபிள் வேல்யூ தான் இருக்கும் அந்த வேல்யூ வந்து நம்ம இ பவர் சியாக எழுதிக்கலாம் இன்ட்ரூ சியாக எழுதிக்கலாம் மல்டிப்ளைல இருக்கிறதும் மாற்றிக்கலாம் ஸோ நம்ம சியை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம எப்படி வேணாலும் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் டம்மாக அதை எடுத்துக்க முடியுன்றதுனால நம்ம இதை வெறும் சீனே எழுதி சி இன்ட்டூ இ பவர் கேட்டின்னு எழுதிக்கலாம் இதுதான் நம்மளோட ஈக்குவேஷனாக வருது
அப்போ ஜீரோ ஃபார்ட்டிக்கு முன்னாடி அப்படி ஃபார்ட்டி இயர்ஸில் தான் இந்த டிஃப்ரென்ஸ் வந்திருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் முன்னாடின்றது ஜீரோ இயர்ஸில் வந்து நம்மளுக்கு த்ரீ லேக்ஸாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஜீரோ லே ஜீரோ இயர்ஸில் ஸ்டார்டிங்கில் த்ரீ லேக்ஸ் இருந்ததுன்றது கிடையாது இந்த ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் டிஃப்ரென்ஸில் அவங்க சொன்ன மீனிங் படி பார்த்தா நம்மளுக்கு வந்து டீ வந்து நம்ம ஜீரோன்னு எடுத்தோன்னா பாப்புலேஷன் வந்து எவ்வளோ இருக்கும்னா பாப்புலேஷன்ன்றது எக்ஸா ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு நான் எழுதிக்கிறேன் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்மளுக்கு த்ரீ லேக்ஸ் இருக்கும் எக்ஸ் வந்து த்ரீ லேக்ஸ் இருக்கு அட் டைம் வந்து ஜீரோ இயர்ஸ் ஸோ இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸ் வந்து த்ரீ லேக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சிஇ பவர் கே இன்டு ஜீரோ வந்து ஜீரோ ஆகிடும் இந்த ஈக்குவேஷனில் இது சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் த்ரீ லேக்ஸ்ன்றது ஃபார்ட்டி இயர்ஸில் ஸ்டார்டிங் த்ரீ லேக்ஸில் வந்து டைம் பீரியட் வந்து நம்ம ஜீரோ ஏன்னா ஃபார்ட்டி இயர்ஸ்க்கு தான் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு முன்னாடி எவ்வளோ இயர்ஸ்ன்னு தெரியல அதனால் இந்த த்ரீ லேக்ஸ் அப்போ பர்டிகுலராக எவ்வளோ இயர் தெரியாத போது இதுலேருந்து ஒரு சேஞ்ச் நடக்குதுன்னும் போது ஃபார்ட்டி இயர்ஸில் இந்த சேஞ்ச் நடக்குனா ரிவர்ஸில் வரும்போது இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி இயர்ஸ்க்கு இது ஜீரோ இயர்ஸாக இருக்கும் ஸோ ஜீரோ இயர்ஸ்லேருந்து ஃபார்ட்டி இயர்ஸ்க்கு வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா டைம் அதனால தான் ஜீரோன்னு எடுத்துக்கிறோம் இதில் வந்து எக்ஸோட வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ லேக்ஸ் இருந்தது பாப்புலேஷன் சொல்லி நம்ம பாப்புலேஷன் தான் எக்ஸ்னு எடுத்துருக்கோம் அதனால் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கோங்க கே பவர் ஜீரோ ஆகிடும் இந்த இ பவர் ஜீரோன்றது ஒன்று எனி திங் டு த பவர் ஜீரோ வந்து ஒன்று அப்போ ஒன் ஆகிடுச்சுன்னா சி இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ லேக்ஸ் இப்போ ஜி வந்து சி வந்து நம்மளுக்கு த்ரீ லேக்ஸ்ன்னு தெரியுது சி த்ரீ லேக்ஸ் தெரியும் நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சி நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ இந்த இக்குவேஷனில் அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ஃபார்ட்டி டீ வந்து ஃபார்ட்டின்னு கொடுத்துருக்காங்க இன்க்ரீஸ் ஆனது வந்து ஃபோர் லேக்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ வந்து இன்க்ரீஸ் ஆன பாப்புலேஷன் வந்து ஃபோர் லேக்ஸ் ஸோ இப்போ எக்ஸ் வந்து ஃபோர் லேக்ஸு சி வந்து த்ரீ லேக்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அண்ட் டைம் வந்து ஃபார்ட்டி இயர்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதுதான் நம்ம கேட்ட கொஸ்டின் அதை தான் ஃபைன் பண்ணணும் ஸோ அது பாருங்கள் எப்படி போடணும்னு சொல்லிவிட்டு இப்போ நம்மளுக்கு ஈக்குவேஷன் என்ன தெரியும்னா எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சிஇ பவர் கேட்டி அங்கே இது இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு தெரியலன்றதுனால நான் மறுபடியும் எழுதுகிறேன் இதுதான் நம்ம கொடுத்து கண்டுபிடிச்ச ஈக்குவேஷன் இதில் வந்து நம்மளுக்கு சி என்ன கண்டுபிடிச்சோன்னா சி ஈக்குவல் டு த்ரீ லேக்ஸ்ன்னு கண்டுபிடிச்சோம் நம்மளுக்கு இப்போ டைம் பீரியட் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க டைம் பீரியட் ஃபார்ட்டி இயர்ஸில் எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்குன்னா பாப்புலேஷன் வந்து எவ்வளோ வந்திருக்குன்னா பாப்புலேஷன் வந்து ஃபோர் லேக்ஸ்னா ஆயிருக்கு ஸோ இந்த மூணு விஷயத்தையும் இந்த ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் நம்மளுக்கு ஃபைனல் ஆன்சர் என்னென்னு கிடச்சிடும் ஸோ எக்ஸுக்கு பதிலாக ஃபோர் லேக்ஸு எக்ஸுன்றது தான் பாப்புலேஷன் பாப்புலேஷன் ஃபார்ட்டி இயர்ஸில் ஃபோர் லேக்ஸ் ஆகிருக்குன்றதுனால தான் இது எடுத்துருக்கோம் ஈக்குவல் டு சிக்கு பதிலாக த்ரீ லேக்ஸ் இ பவர் கே கே வந்து நம்மளுக்கு தெரியாது டி வந்து ஃபார்ட்டி இப்போ பாருங்கள் இப்போ ஜீரோஸை அப்படி கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் ஈக்குவல் டூவில் மல்டிப்ளைல இருக்கிறதுனால கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஃபோர் பை த்ரீ ஈக்குவல் டு இ பவர் ஃபார்ட்டி கே இதுதான் நம்மளோட ஃபைனல் ஆன்சராக வருது ஆனால் இ பவர் ஃபார்ட்டி கே வச்சு இந்த சம்மா நம்ம சால்வ் பண்ண முடியாது இதை வச்சு நம்ம ஆன்சர் சொல்ல முடியாது அதனால் என்ன பண்ணணும் ரெண்டு சைடுமே லாக் எடுக்கிறோம் சார் ரெண்டு சைடுமே லாக் எடுக்கும்போது டேக்கிங் லாக் ஆன் போத் சைட் லாக் ஃபோர் பை த்ரீ ஆகிடும் ஈக்குவல் டு லாக் இ பவர் ஃபார்ட்டி கே ஆகிடும் லாகும் இயும் நம்மளுக்கு கேன்சல் ஆகிடுது வெறும் ஃபார்ட்டி கேன்னு எழுதலாம் அப்படி பார்த்தா லாக் ஃபோர் பை த்ரீ ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி கேன் வரும் இப்போ பா கே இஸ் ஈக்குவல் டு பார்த்தீங்கன்னா இது டிவைடில் வந்துடும் ஸோ கே நம்மளுக்கு தேவை கே வந்து கண்டுபிடிக்கணும்னா இதை டிவைடில் கொண்டு வாங்க ஸோ லாக் ஃபோர் பை த்ரீ பை ஃபார்ட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு கே இதுதான் கேவோட வேல்யூ ஏன்னா கேன்றது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் எப்படி சி முன்னாடி கண்டுபிடிச்சோமோ கான்ஸ்டன்ட் ஆஃப் வேல்யூலாம் கண்டுபிடிச்சா தான் இது ஒரு விஷயம் கேட்குறாங்கன்ற போது நம்ம எல்லாமே நம்பரில் தான் கொடுத்தாகணும் அதனால் ஒரு விஷயம் கேட்குறாங்கன்ற போது நம்ம வந்து அப்படி ஜஸ்ட் லைக் தட் அது வந்து சொல்ல முடியாது கே இருக்கு சி இருக்குன்னுலாம் சொல்ல முடியாது அதனால தான் நம்ம வேல்யூஸை கண்டுபிடிச்சோம் இப்போ ஒன் பை ஃபார்ட்டி லாக்
எம் பவர் என் இருந்துச்சுன்னா என் முன்னாடி வந்துடும் என் லாக் எம்னு எழுதுவோம் இல்லையா எம்முக்கு மேலே பவர் தான் முன்னாடி வந்துடும் அதே தான் இங்கே பண்ண போகிறோம் இதை வந்து இந்த ஸ்டெப்லேருந்து நம்ம இந்த ஸ்டெப்பாக மாற்ற போடும் இது அப்படியே பவரில் எடுத்துகிட்டு போய்ட்டு வரும் ஸோ லாக் ஃபோர் பை த்ரீ பவர் ஒன் பை ஃபார்ட்டி ஈக்குவல் டு கே இப்போ கேவோட வேல்யூ தெரிஞ்சிச்சு இது என்ன பண்ண போகிறோன்னா இப்போ கேவோட வேல்யூ நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிச்சு லாக் ஃபோர் பை த்ரீ பவர் ஒன் பை ஃபார்ட்டின்னு இதில் என்ன பண்ண போகிறோன்னா இந்த எக்ஸோட வேல்யூவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்க போகிறோம் இந்த எக்ஸுக்கு நம்மளுக்கு ஏற்கனவே வந்து சி தெரியும் சி தெரியும் இ தெரியும் எல்லாமே தெரியும்னும் போது இல்லை அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சி இ பவர் கேட்டி இருக்கு இல்லையா இதில் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சி வந்து த்ரீ லேக்ஸ் ஸோ த்ரீ லேக்ஸ் இதில் சி பதிலாக நம்ம த்ரீ லேக்ஸ் எழுதிட்டோம் இ பவர் கே கே வந்து நம்மளுக்கு தெரியும் லாகு ஃபோர் பை த்ரீ ஃபோர் பை த்ரீ பவர் ஒன் பை ஃபார்ட்டி இன்டு டி இந்த இன்டு டி ஏன் எழுதணும் அப்படின்னா அவங்க கேட்ட கொஸ்டின் என்னென்னா ஃபைன் த பாப்புலேஷன் ஆஃப் சிட்டி அட் எனி டைம் டி ஸோ ஒரு டைம் டீன் இருக்கும் போது ஃபைன் த பாப்புலேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அதனால தான் இந்த டீ இதெல்லாம் நம்ம வந்து ஃபார்ட்டிலாம் கொடுத்து நம்ம வந்து கே வேல்யூ சி வேல்யூலாம் கண்டுபிடிக்க யூஸ் பண்ணும் இப்போ அவங்க டீ டைமில் என்ன இருக்கோன்றது கேட்குறாங்க இப்போது இட் ஜஸ்ட் அந்த டீயை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கிறோம் இ பவர் கேக்கு நம்ம வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இ பவர் கேவோட வேல்யூவை நான் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கேன் சியோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சோம் அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் இப்போ இயும் நம்மளுக்கு லாகும் கேன்சல் ஆகிடும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ லேக் into 4 by 3 power t by 40 இதுதான் உங்களுடைய ஃபைனல் ஆன்சர் அட் டீவோட டைமுக்கு நமக்கு பாப்புலேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் நம்மளோட பாப்புலேஷன் பாப்புலேஷன் தான் நம்ம எக்ஸுன்னு எடுத்துப்போம் எக்ஸோட வேல்யூ நம்மளுக்கு இப்படி வந்திருக்கு அவ்வளோதான் இந்த சம் தேங